pa ya 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 pa pa ya ya pa ya 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 pa pa ya ya there used to be a grain tower alone on the sea you became the light on the dark side of me love remain a drug that's the high and not the peel but did you know that when it snows my eyes become large and the light that you shine can be seen baby i compare you to a kiss from a rose on the gray ooh the more i get a feel the stranger it feels yeah and now that your rose is in bloom the light hits the gloom on the gray qué les pareció les gustó Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Maca Cukes. Eso que les canté fue Kiss from a Rose. Es una canción muy bonita que me gusta mucho. Por eso se las canté. Por eso y porque amanecí con ella en la cabeza. No sé ni por qué. A lo mejor soñé algo. O no sé, pero amanecí con ella en la cabeza. Y luego dije, ah, se las voy a cantar en el blog. Y luego me di cuenta que no me la sabía. Así que ahorita estaba viendo la letra aquí. Internet es fabuloso para eso, uh, para hacerlo parecer a uno mucho más inteligente de lo que es. Y es muy padre, aunque me di cuenta que ya cuando vi lo que dice, me di cuenta que no tiene mucho sentido. Con muchas buenas canciones, cuando las analizas te das cuenta que son puras incoherencias. Uh, pero está muy padre, a mí me gusta mucho. Uh, fue parte del soundtrack de una película que se considera la peor película de las de Batman de los noventas, que se llama Batman Forever, no sé si la han visto. No se la pierdan, es buena. Bueno, a mí me gusta personalmente. Uh, si uno se transporta aquel tiempo, tiene, tiene su mérito, está padre. Fue después de la Tim Burton. Tim Burton hizo la primera Batman, luego Batman regresa y esta fue la tercera. A mí me gustó muy, mucho la primera Batman, la Tim Burton. Luego la segunda, también dirigida por Tim Burton, me cansó porque era más de lo mismo. Más oscuridad, muy gótica y muy oscura. No porque esté en contra de lo gótico y lo oscuro, pero de repente cansa. De hecho, cuando Tim Burton se renueva, me gusta lo que hace y luego vuelve a hacer lo mismo y me vuelve a cansar y hasta que se vuelva a renovar pero bueno, el caso es que es una película muy buena sale Jim Carrey, me gustaba tam también mucho el, 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 el hecho de que saliera Jim Carrey estaba a la alza, estaba de moda Jim Carrey acababa de hacer la máscara así que era así como que lo mejor de lo mejor estaba cobrando muchísimos millones en ese tiempo por película, era de los que más cobraban uh, junto con Tom Cruise y Bruce Willis pero bueno, no les interesa todas estas cosas de los noventas ya estoy viejo, Jesús María y José el caso es que Uh, está muy chida esta canción. También, parte de ese soundtrack, hay una canción de YouTube. Que si ustedes uh, son suscriptores de mi blog, probablemente se enteren de que YouTube es de mis bandas favoritas, de mis más grandes bandas favoritas. La canción se llama Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Es muy buena. Bueno, uh, una sola canción por blog creo que basta. No se los voy a cantar. No se, no se apuren, no se preocupen. Espero que les haya gustado la de la de Seal, y si no, pues ni modo. Ahorita me puse el disfraz de ñoño, porque les voy a platicar algo. Bueno, les voy a enseñar un mapa que me compartió un amigo en Facebook, y que voy a compartir en Facebook para que lo chequen. Sigan en Facebook y en Twitter, por cierto, lo voy a compartir en los dos. Es un mapa que a principio, de, a primera vista, pareciera un mapa común y corriente, eh, con pff, parte de América, o sea, desde eh, Venezuela y Colombia hasta Canadá por acá. Uh, y hasta que te fijas en los nombres te das cuenta que hay algo extraño como el hecho de que en lugar de México dice bueno, esto está en inglés pero si lo traduces dice uh, ombligo de la luna para los que no sabían esto es lo que significa México uh, o Guadalajara aquí dice stone water que es agua rocosa porque Guadalajara es, viene del árabe por la ciudad española de Guadalajara y quiere decir río que corre entre piedras o algo así entonces tiene todas las, uh, lo, todos los orígenes etimológicos de, de todos los nombres de ciudades o estados de la región desde Estados Unidos. O por ejemplo, Nicaragua dice, aquí hay gente. Quiere decir que ese fue el nombre que le pusieron a Nicaragua porque probablemente los nativos dijeron, Nicaragua, que significaba, aquí estamos. Y pensaron que era el nombre de la región. O Yucatán, que aquí dice, I don't understand you. Que quiere decir, no te entiendo. Uh, fue porque... <ríe> Es muy vergonzoso, pero los, los colonos españoles cuando llegaron les preguntaban, les preguntaban a los lugareños, a los nativos yucatecos, uh, que eran mayas, uh, 
um, ¿cómo se llama este lugar? Y les contestaban, Yucatán, o sea, no te entiendo. <risa> y así se le quedó para la posteridad y hasta ahora nos damos cuenta que, bueno, son puras incoherencias. O por acá en Alabama uh, vemos que se llama We Stay Here, que quiere decir aquí nos quedamos, que es probablemente lo que dijeron los, los nativos americanos cuando los exploradores les dijeron, hay que ir más para allá, o cómo se llama este lugar más bien, cómo se llama este lugar, y los nativos les dijeron, aquí nos quedamos, hasta aquí les, les llega el, el 20, hasta aquí ya nos cansamos, nos quedamos aquí, y así se le quedó, Alabama, aquí nos quedamos, <ríe> es genial, o, o Chicago, uh, apesta a cebolla, stink onion, cebolla pestosa, y un montón de nombres, uh, los apalaches se llama significa la gente del otro lado, Sen tan sencillo como eso, es genial, me encanta este mapa, lo voy a analizar un poco más, y voy a buscar una versión más completa, que eh, si, en, si me pudiera encontrar uno donde sale completamente América, sería genial, aunque hay unas cosas que no entiendo muy bien, por ejemplo, aquí vemos que Caracas y Habana permanecen con sus nombres originales, lo cual se me hace muy extraño, porque todos los demás están traducidos, yo estaba pensando que probablemente eh, sea porque cuando llegaron los exploradores o colonos y probablemente las, la, las tribus indígenas de, de esos lugares uh, no eran tan amistosas, pelearon y acabaron con genocidio. Se acab o sea, o sea uh, primero supieron, este lugar se llama Caracas, pero no pudieron tener mucho intercambio cultural antes de, de que desaparecieran estas civilizaciones y no se pudo llegar a, a traducir los nombres. A, saber, a, a, a llegar a saber qué es lo que significa Caracas o de dónde viene la palabra Caracas o Habana si ustedes son de Venezuela y saben el, el origen de la palabra Caracas de la ciudad de Caracas pónganlo en los comentarios por favor porque es, es, estoy muy interesado sobre todo ahorita que ya sé todos los orígenes de todas las demás ciudades sería genial saber también el, el origen del nombre de Habana ¿qué es Habana? ¿de dónde viene? ok, bueno pues ahí está el tip ñoño del día de hoy Espero que les haya gustado, así como la canción del principio del intro. Uh, los espero en un, un próximo video de Macaquiux. Suscríbanse a mi Facebook y a mi Twitter para que vean lo que posteo. Voy a postear este mapa y si me encuentro uno más grande que, abar que abarque más América, estaría genial. Lo voy a hacer, lo voy a postear. Así que síganme y nos vemos en el próximo video de Macaquiux. No se les olvide suscribirse a este canal para seguir viendo videos como este. ¿Ok? Se cuidan mucho. Bye.